উপজেলা চেয়ারম্যানের উপর ইউএনওর কর্তৃত্ব থাকছে না আইনের ধারা বাতিল করলো হাইকোর্ট স্মার্ট বাংলাদেশে দুর্নীতি থাকবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী পহেলা বৈশাখ থেকে ভূমি উন্নয়ন কর শতভাগ অনলাইন আরপিও সংশোধনের উদ্যোগ ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন রাজনীতিবিদরা ইসির প্রস্তাবে সাড়া দেবে না বিএনপি টাকা দিয়ে ছবি তুলে ভাইরাল করা হলুদ সাংবাদিকতা বললেন ওবায়দুল কাদের প্রতিবেদক গ্রেপ্তার এবং দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরিতে আশরাফুলের রেকর্ড ভাঙলেন লিটন এক ম্যাচ হাতে রেখেই আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজ জয় মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক নুরে আলম সিদ্দিকীকে সর্বস্তরের মানুষের শেষ শ্রদ্ধা তাপন সাফার উপজেলা চেয়ারম্যানদের উপর ইউএনওদের কর্তৃত্ব বাতিল করল হাইকোর্ট উপজেলা পরিষদ আইনের তেত্রিশ ধারা বাতিলের ফলে ইউএনওরা সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন বিচারপতি ফারা মাহবুব ও বিচারপতি আহমেদ সোয়েলের হাইকোর্ট বেঞ্চ এরাই ঘোষণা করেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাকের আর্য দুই সালে উপজেলা চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা খর্ব করে ইউনোদের ক্ষমতা দেওয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সাত ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট করেন উপজেলা পরিষদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হারুনুর রশিদ সহ তিনজন পরে হাইকোর্ট তেত্রিশ ধারা কেন অবৈধ হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেন আইনের তেত্রিশের এক ধারায় বলা আছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন এবং তিনি পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা দেবেন পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিপালন এবং বিধি মাধ্যমে নির্ধারিত অন্যান্য কার্যগুলি পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সম্পাদন করবেন সেই রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে তেত্রিশ ধারাকে অবৈধ বলে রায় দেন হাইকোর্ট উপজেলা পরিষদে একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও একজন নির্বাহী কর্মকর্তাকে বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এটা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে রায়ে বলা হয় সংবিধানের যে নির্দেশনা উনষাট অনুচ্ছেদে রয়েছে সাতের দুই অনুচ্ছেদে রয়েছে এগারো অনুচ্ছেদে রয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে আইন করে দিয়েছেন রাজনৈতিক সদিচ্ছা দিয়া জনপ্রতিনিধির শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন সেটা কার্যকর হবে বলে আমরা মনে করি আজকে রায় দিয়ে আদালত উপজেলা পরিষদ আইন উনিশশো আটানব্বইয়ের তেত্রিশ ধারাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছেন সেই সাথে ওনারা বলেছেন যে এখন থেকে উপজেলা পরিষদ টার্মিনোলজিটা ব্যবহার করতে হবে উপজেলা প্রশাসন বলে কিছু নেই বিভিন্ন আমন্ত্রণ পত্রে উপজেলা পরিষদ না লিখে উপজেলা প্রশাসন লেখার সিদ্ধান্তও অবৈধ ঘোষণা করেছেন আদালত সেই ফান্ডেড কমিশন কমিটির ব্যাপারে হাইকোর্ট যে ডিভিশন রায় বলেছে এই ব্যাপারে পিটিশনারদের যে আর্গুমেন্ট ছিল ওইটা অ্যাকসেপ্টেবল না সুতরাং ওই পার্টিকুলার পার্টটা উনি অ্যালাউ করেন না ওই ওই পার্টটা উনি তবে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত উপজেলা বিভিন্ন কমিটিতে ইউনোকে সভাপতি এবং উপজেলা চেয়ারম্যানকে উপদেষ্টা করা সংক্রান্ত পরিপত্রের বিষয়ে কোনো আদেশ দেওয়া হয়নি স্মার্ট বাংলাদেশে থাকবে না দুর্নীতি ও অনিয়ম সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখবে আওয়ামী লীগ সরকার ভূমি সম্মেলনের উদ্বোধনীতে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার প্রধান জানান পহেলা বৈশাখ থেকে ভূমি উন্নয়ন কর শতভাগ নেয়া হবে অনলাইনে বিস্তারিত থাকছে রিপোর্টে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি পাশাপাশি ভূমি সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে ধারণা দিতে প্রথমবার হচ্ছে ভূমি সম্মেলন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমি ডিজিটালাইজেশনের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ সমূহ চিহ্নিত করে তা মোকাবিলায় করণীয় নির্ধারণ হবে এ সম্মেলনে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাতটি নতুন উদ্যোগের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যার মধ্যে রয়েছে রেজিস্ট্রেশন মিউটেশন আন্তঃসংযোগ স্মার্ট ভূমি নকশা ভূমি রেকর্ড 
भूमि पीडिया भूमि सेवा केंद्र चारश स्मार्ट इनियन भूमि अफिस और लक्ष्मीपुर रामगति बंगबंधु शेख मुजिब स्मृति स्तम्भ और गुच्छग्राम कमप्लेक्स बक्तव्य प्रधानमंत्री बोलें भूमि जटिलता सृष्टि कर पारिवारिक और सामाजिक समस्या जा कमाते उद्योगी सरकार मानुषर जो बस अर्थ सम्पद हे ती चाहिदाओं ती लोभ लालसाओ बाढ़ पारिवारिक संघात खून खराबी द्वंद एगुल सृष्टि एक बार जो डिजिटलाइज करा जाए तो अंत पारिवारिक नियम दूर हो सेवक सब षड़ मोकला मानुषर कल्याण क्या कर प्रत्यय बंगबंधु कन्या जन्मलग्न थे आवामी एदेश मानस अधिकार प्रतिष्ठार जन संग्राम चालिए जा सरकार जनगण के सेवा यह व्रत नहीं क्या कर हज़ार चौदह पंद्रह साल दिखे एवं तेर थे शुरू जो अग्नि सन्सर माध्यम मानुष के निर्मम भाव हत्या करनपी जमत क्या हम ध्वस करा और आवामी लीग सृष्टि कर मानुषर कल्याण आगामी उन्नत तो समृद्ध सोनार बांगला गढ़ते सबा के एगिए आसार आहवान जान प्रधानमंत्री शेख हासा सकल के आंतरिकतार साथे क्च कर आहवान जाना प्रणव चक्रवर्ती एकुशे टेलीविसन ढाका गणप्रतनिधित्व आदेश आरपीओ संशोधन करा हम ता साधारण मानुषर प्रत्याशा पूरण करने कर राजनीतिविदरा आईनटी पास हम निवाचन कमिशन और शक्तिशाली है और निवाचन ग्रहणजोग्यता और मन कर विश्लेषक महमूद हासान प्रतिबेदन मंगलवार मंत्रिसभा बैठक शेषे ब्रिफिंगे जाना है गणप्रतनिधित्व आदेश आरपीओ संशोधन नीतिगत अनुमोदन देवा विद्यमान आईन अनुजाई जतियों संसद निवाचन फलाफल गैजेट हवार पर से ही भोट बिल क्षमता निवाचन कमिशन नहीं तब आरपीओ ते से क्षमतार प्रस्ताव कर आईनटी पास हम निवाचन जनगण के प्रत्याशा पूरण है निवाचन कमिशन और शक्तिशाली है और अबाध और निरपेक्ष निवाचन पथे और एक धाप एगिए जाए मन कर आवामी लीग नेतारा चौदह टीजे प्रस्ताव तरा कर सामग्रिक अर्थे यहाँ के एक इतिबाचक भाव देखी सबग दफा नहीं आचार विश्लेषण करा विशेषज्ञ पर्यायर जन मतमत ना निवाचने जनगण के प्रत्याशा पूरण क्षेत्र अवश्य निवाचन कमिशन जे जे क्षमतागुलो जे तरा नतून भावे जे चेहसे एगल आसल कतटुकु जुक्तिजुक्त कतटुकु प्रयोजन एवं से प्रयोजन अनुसार ही अवश्य व्यवस्था ग्रहण करा जो पे आईनटी पास हम निवाचन कमिशन सार्वभौम स्वाधीन संस्था हिसाब से दायित्व पालन करते सवार का एक ग्रहणजोग्य निवाचन उपहार दीते राजनैतिक विश्लेषक चौदहटी धारा संशोधन प्रस्ताव कर जुगानकारी आईन है मन कर विश्लेषक महमूद हासान एक टीशन ढाका निवाचनकालीन सरकार विषय निष्पत्ति ना हवा पर्त निवाचन कमिशन संगे को आलोचना फलप्रसू होना साफ जान दिए विएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर संवाद सम्मेलन एक पत्रे बांगलेश जतियोंबादी दल विएनपी के आनुष्ठानिक ना हम अनानुष्ठानिक आलोचना और मत बनीमयर आमंत्रण जाना निर्वाचनकालीन सरकार विषय निष्पत्ति ना हवा पर्त निवाचन कमिशन संगे को आलोचना अथवा संलाप फलप्रसू होना इच्छा थे निवाचन के अबाध सृष्ट निरपेक्ष भावे अनुष्ठान क्षमता निवाचन कमिशन नहीं शिशुर हाथे टा दिए मिथ्या संबद प्रचार करार पर प्रथम आलोर सांबादिक सरी अपराधे दाय एड़ाते पर मंत्य कर सड़क परिवहन मंत्री ओबायदुल कदर और स्वराष्ट्रमंत्री जान सांबादिकर बिुदे मामला हवएं ग्रेफ्तार कर तहिदुर रहमान रिपोर्ट 
আমাগো মাছ মাংস ও চাইলের স্বাধীনতা লাগবে সম্প্রতি এমন শিরোনামে দৈনিক প্রথম আলোতে একটি সংবাদ প্রচার হয় অবশ্য পরে এই সংবাদের সংশোধনী প্রকাশ করে প্রথম আলো সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি বলেন বিশ্বব্যাপী পণ্যের দাম বাড়ার কারণে বাংলাদেশেও বাড়তি আর দাম বৃদ্ধির বিষয়ে প্রথম আলো হলুদ সাংবাদিকতা করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি একটা বাচ্চার হাতে দশ টাকা দিয়ে স্বাধীনতার অর্থ বুঝেছে কিরকম মিথ্যা ছেলের নাম সবুজ তাকে বানানো হলো জাকির হোসেন ছেলে স্কুলের ছাত্র তাকে বানানো হলো দিন মজুর এটা কোন সাংবাদিকতা এই সাংবাদিকতাটাও আমাদের দেশের মিডিয়াকে পরিহার করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে কেউ যদি সংক্ষিপ্ত হয়ে মানে বিচার চায় কিংবা সংক্ষিপ্ত হয়ে কোনো আপত্তি এই থানায় মামলা করেন রুজু করেন সেই অনুযায়ী পুলিশ কিন্তু ব্যবস্থা নিতেই পারে আমি যতটুকু জানি একটা মামলা রুজু হয়েছে ওই সাংবাদিক যে ভালো কাজ করেননি তা অন্য একটি গণমাধ্যমের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাধীনতার দিবসে আমরা এতদূর এগোনোর পরে এই ধরনের একটা ভুয়া নিউজ যদি কেউ দেয় যে কেউ সংক্ষিপ্ত হতো তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা চোখ ফেরাবো বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ড টি টোয়েন্টি সিরিজে বৃষ্টি বিঘ্নিত রেকর্ডময় ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে সাতাত্তর রানে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতল বাংলাদেশ ১৬ বছর পর দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরিতে মোহাম্মদ আশরাফুলের রেকর্ড ভাঙলেন লিটন দাস পাশাপাশি টি টোয়েন্টি ইতিহাসে উদ্বোধনী জুটিতে সর্বোচ্চ একশো চব্বিশ রানের রেকর্ড করল লিটন ও রনি নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরব তখন থাকবে সংশোধিত ব্যাংক আইনে পারিবারিক কর্তৃত্ব কমাবে স্বাধীন ও সঠিক প্রয়োগের তাগিদ উখিয়ায় অবৈধভাবে পাহাড় কাটার সময় ধস তিন রোহিঙ্গা শ্রমিকের মৃত্যু আবারও আমন্ত্রণ সন্ধ্যা সাতটার একুশে সন্ধ্যা পারিবারিক কর্তৃত্ব কমানোর পাশাপাশি ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ থাকায় সংশোধিত ব্যাংক কোম্পানি আইনের খসড়াকে ইতিবাচক বলছেন বিশেষজ্ঞরা তবে আইনটির সাফল্য নির্ভর করবে এর স্বাধীন ও সঠিক প্রয়োগের উপর বলে মত তাদের মেহেদি হাসানের রিপোর্ট উন্নয়ন সহযোগীদের পরামর্শ ও সরকারের সংস্কারমুখী নীতির কারণে ফের সংশোধন হচ্ছে ব্যাংক কোম্পানি আইন মঙ্গলবার মন্ত্রিসভায় সংশোধিত ব্যাংক কোম্পানি আইন দু হাজার খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে যেখানে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিদেশ ভ্রমণ গাড়ি ও কোম্পানি নিবন্ধনের নিষেধাজ্ঞার বিধান থাকছে এছাড়া ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের রাজনৈতিক দলের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগও থাকছে না এছাড়া বিদ্যমান আইনে একই পরিবার থেকে চারজন পর্যন্ত পরিচালক হওয়ার সুযোগ থাকলেও সংশোধিত আইনে তা কমিয়ে সর্বোচ্চ তিনজন করা হয়েছে সাথে জামানত ছাড়া পরিচালকদের ঋণেও থাকছে নিষেধাজ্ঞা খসড়াটিকে ঋণ খেলাপি ও ব্যাংক খাতে অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থান হিসেবেই দেখছেন অর্থনীতিবিদরা প্রথমত মোটা দাগে বলবো একটা ভালো উদ্যোগ যে বহুদিন পরে সংশোধন করছে ব্যাংকিং আইনে বেশ কয়েকটি ধারা তিরিশটার বিশেষ ধারা আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পরিবারের সংখ্যা চার থেকে তিন পরিচালক আমার মতে কিন্তু দুই রাখা উচিত অরিজিনাল দুই ছিল সেটাই ভালো এবং ছয় বছর নয় বছর না তিন বছর থাকবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ নেওয়ার পর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণের অংশ বা সুদ পরিশোধ না করলেও গ্রহীতা ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হবেন আইনের এ বিধানকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদরা তবে সংশোধিত ব্যাংক কোম্পানি আইন পাস হলে তার সঠিক ও নিরপেক্ষ প্রয়োগ জরুরি বলছেন তারা এই কতগুলো আরো খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে সেগুলো আইনে আছে সেগুলো বন্ধ করবে তারা 
বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি সামাল দিয়ে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা তিনি বলেছেন বাংলাদেশ ভারত শুধু প্রতিবেশী রাষ্ট্রই নয় যোগাযোগ বিদ্যুৎ জ্বালানি নিরাপত্তা সহ দুই দেশ উন্নয়ন সহযোগী বিস্তারিত জানাচ্ছেন রিয়াজ সুমন জাতীয় জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্মবার্ষিকী এবং মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতির আলোচনা সভা আলোচনায় অংশ নিয়ে ভারতীয় হাই কমিশনার বলেন বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে অনুকরণীয় রাষ্ট্র there is a lesson for the entire world to learn and that's why bangladesh is important bangladesh's participation in g20 deliberations is so important আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আম্মু বলেন মুক্তিযুদ্ধ সহ যে কোনো সংকটে ভারত বাংলাদেশের পাশেই ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে কিন্তু ভারতবর্ষ আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করেছে এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে যে তার বন্ধুত্ব এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে যে চুক্তি সেই অনুযায়ী ভারতবর্ষ আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছে আগামীতেও সেই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ জানান তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌম সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা সৌদি আরবে ওমরা পালন করতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় তেরো বাংলাদেশি সহ প্রাণ হারিয়েছেন ২৪ জন স্বজন হারানোর বেদনায় শোকের মাতম বইছে পরিবারগুলোতে দ্রুততম সময়ে প্রিয়জনের মরদেহ পাঠানোর দাবি তাদের প্রতিনিধিদের সহায়তায় খুরশিদ আলম মুকুলের প্রতিবেদন একান্না প্রিয়জন হারানোর সৌদি আরবেই একটি হোটেলে চাকরি করতেন গাজীপুরের টঙ্গির ইমাম হুসাইন রনি ছুটি নিয়ে ওমরা করতে মক্কায় যাচ্ছিলেন অন্যদের সাথে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান রনি এরপর থেকেই আহাচারি থামছে না তার পরিবারে যে গাড়িতে উমরা গেছে এই গাড়িতে আগুন লাগছে এই খবর এই খবর আমার স্বামীর লাশটা দেখতে চাই আমার স্বামীর লাশটা আমি দেখতে চাই রনির সাথে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান কুমিল্লার মুরাদনগরের মামুন ও রাসেল এবং দেবিদারের গিয়াস উদ্দিন মুরাদনগরের আওয়াল মিয়ার ছোট ছেলে মামুন পরিবারের ছোট ছেলের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন বৃদ্ধ মা আর্তনাথ থামছে না লক্ষ্মীপুরের সবুজ হোসেনের বাড়িতেও বাবা মায়ের বোক ফাটা কান্নায় ভারী হচ্ছে সেখানকার বাতাস জীবিকার তাকিতে এক বছর আগে সৌদিতে পারি জমান যশোরের নাজমুল ছুটিতে ওমরা করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিনিও একই সাথে মারা যান তার ভাগিনা রনি शोकर मतम बैसे तरीके नोखल चाँदपुर एक जन दुर्घटन प्राण हरान গেল সোমবার রাতে সৌদির আশির প্রদেশে যাত্রীবাহী বাসটি উল্টে আগুন ধরে যায় এতেই হতাহতের ঘটনা ঘটে খুশিদ আলম মুকুল একুশে টেলিভিশন কক্সবাজারের উখিয়ায় অবৈধভাবে পাহাড় কাটার সময় মাটি ধসে তিন রোহিঙ্গা শ্রমিক নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় সকাল ছটার দিকে উখিয়া সদরের মুহুড়িপাড়া এলাকায় অবৈধভাবে পাহাড় কাটার সময় মাটি চাপা পড়ে তিন শ্রমিক পরে স্থানীয়রা একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে পরে ফায়ার সার্ভিস এসে আরও দুইজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে আতঙ্ক ছড়ানো নয় বরং ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমিয়ে আনতে হবে উৎকণ্ঠায় সময় নষ্ট না করে ভবনগুলো ভূমিকম্প সহনশীল করে তৈরি এবং ঝুঁকিপূর্ণ থাকলে সংশোধন করতে হবে এখনই এমনই পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের তাদের সাফ কথা ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় শঙ্কা মাথায় রেখেই ভবনগুলো নিরাপদ রাখার উদ্যোগ নিতে হবে রিপোর্ট করেছেন মোহাম্মদ নুর নবী নিরাপদ আশ্রয়স্থল মানুষের বসবাসের ঘর 
মানুষই তাই বসবাসের জন্য গড়ে তোলে সুরম্য দালান অথচ সেটা কতটা নিরাপদ ঠিকঠাকভাবে তৈরি হয়েছে তো স্থপতি ও প্রকৌশলীদের বিশ্লেষণ ভবনের ডিজাইনে ক্ষয়ক্ষতি নির্ভর করে না নির্ভর করে কতটা মজবুত তার উপর ভূমিকম্পের তীব্রতার মাত্রা আর উৎপত্তিস্থল কোথায় সেটা অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হলেও এর উপর কারো হাত নেই এটা ঠিক তেমনি মানুষ অনায়াসে পারে নিজেদের ভবনগুলো নিরাপদ করে গড়তে আমার আশেপাশে সয়েল কন্ডিশনটা কি আমি যদি শক্ত মাটিতে হয় তার এক রকম আর যদি ভরাট করা মাটিতে হয় লিকুইফ্যাকশান বলেন ওনারা এই লিকুইফ্যাকশানে একেবারে সব তলিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে যে কোনো দুর্ঘটনার পরে ওই রিয়াকটিভ অ্যাপ্রোচ ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টের কাজই করতে এক সময় এইটা আপনার এখন প্রোঅ্যাক্টিভ অ্যাপ্রোচ চলে আসছে অর্থাৎ আগেই কিছু করতে হবে আর বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড কাগজে দলিল মন্তব্য করে প্রকৌশলীরা বলছেন রাজমিস্ত্রি নির্ভর ভবন নির্মাণ সুরক্ষা দেবে না ভবন যদি ভূমিকম্প সহনীয় করা যায় বিল্ডিং কোড মেনে তাহলে কিন্তু আমাদের নব্বই পার্সেন্ট মানুষকে বাঁচানো সম্ভব তারপর কিছু ভবন ভাঙবে ভাঙবে সেখান থেকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের উদ্ধার যন্ত্রপাতিও সাথে সাথে রাখতে হবে লোকাল কমিউনিটি ভলেন্টিয়ার তৈরি করতে হবে এটা ঝুঁকি কমাতে অনুমোদিত উচ্চতার অতিরিক্ত তলাগুলো ভাঙা একেবারে সম্ভব নয় কিন্তু অল্প হলেও শুরু করার তাগিদ সংশ্লিষ্টদের এলাউই করবে না তো তো আমরা যদি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারকে যে পারমিশন ডিজাইন করেও আনি ছয়তলা বিল্ডিংয়ের তারপরে যখন আমি দুটো ফ্লোরে অ্যাড করছি তখনই তো ঝুঁকিপূর্ণ করে ফেললাম এবং সেটা তো সেটা আটকে কী করে হ্যান্ডেল করবে সাধারণ পূর্ণ ভবন সংস্কার বা ভেঙে ফেলার পাশাপাশি প্রাচীন ঐতিহ্যের ভবনগুলোর বিষয়ে দ্রুততম সময় সিদ্ধান্তে আসার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মোহাম্মদ নুরুল নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সাবেক ছাত্রনেতা নুরে আলম সিদ্দিকির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সর্বস্তরের মানুষ ভোরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি ঝিনাইদহ প্রতিনিধি এম রাহানের সহায়তায় রত্না জামানের রিপোর্ট সত্তরের দশকের তুখোর ছাত্রনেতা নুর আলম সিদ্দিকি উনিশশো সত্তর উনিশশো বাহাত্তর মেয়াদে ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন মুক্তিযুদ্ধে ছিল তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নুরে আলম সিদ্দিকি ছয় দফা আন্দোলন ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ সহ তৎকালীন সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন তিনি উনিশশো সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে যশোর দুই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন দুই মেয়াদে ছিলেন ঝিনাদহ দুই আসনের সংসদ সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপিও ছিলেন তিনি সকাল দশটায় সাবেক এই ছাত্রনেতার মরদেহ হেলিকপ্টারে গ্রামের বাড়ি ঝিনাইদহে নেওয়া হয় সেখানে সর্বস্তরের মানুষ তার প্রতি শ্রদ্ধা জানান পরে মরদেহ আনা হয় রাজধানীর গুলশানে সেখানে আজাদ মসজিদে দ্বিতীয় জানাজা হয় জানানো হয় রাষ্ট্রীয় সম্মান রত্নাসামান একুশে টেলিভিশন সময় হলো আরেকটা বিরতির যখন ফিরব তখন থাকবে চট্টগ্রামে ডিসেম্বরেই চালু হচ্ছে ষোলো কিলোমিটার উড়াল সড়ক সংযুক্ত হবে বঙ্গবন্ধু টানেল আবারও আমন্ত্রণ সন্ধ্যা সাতটার একুশে সভা চট্টগ্রাম নগরের লালখান বাজার থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত নির্মাণাধীন ষোলো কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের উড়াল সড়ক ডিসেম্বরে চালু হচ্ছে মেয়াদের ছয় মাস আগেই উড়াল সড়কটি চালু করতে এখন জোরে সরে কাজ করা হচ্ছে সড়কটি চালু হলে চট্টগ্রামে যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন মেরুকরণ ঘটবে ইফরাজ নূরের ক্যামেরায় একরামুল হকের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা দু হাজার সতেরো সালের জুলাই মাসে অনুমোদন পাওয়া প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল দু হাজার বিশ সালের জুনে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কয়েক দফা ব্যয় ও মেয়াদ দুটোই বেড়েছে তিন হাজার দুশো পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারণ করা হলেও পরে সেটা বেড়ে হয় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা স্টেক হোল্ডারের সাথে যথাযথভাবে আলোচনাটি তারা করতে পারেনি যেমন বন্দর কর্তৃপক্ষর 
সাথে শুনানি করে বন্দর কর্তৃপক্ষর কোথায় আপত্তি আছে কি আছে জেনে অ্যালাইনমেন্টটা চূড়ান্ত করতে পারত সেটি করা হয়নি পরে বন্দর কর্তৃপক্ষ আপত্তি করল সিটি কর্পোরেশনেরও কিছু আপত্তি ছিল সেই আপত্তিও সিটি কর্পোরেশনে যদি আগে আলোচনা করা হতো অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে যদি তাদের সাথে কথা বলা হতো এই আপত্তি যদি সিটি কর্পোরেশন আগে করতেন কিংবা বঙ্গর আগে করতেন এই সমাধান করে যদি তো কাজে নামত তাহলে কাজ থামিয়ে সমাধান করতে হতো না উড়াল সড়কটি সিইপিজেড কে ইপিজেড ও চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ ও দ্রুত করবে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু টানেলের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে বন্দর নগরীর যানজটও কমবে নগরীর সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ আরও সহজ হবে আমরা মেইন স্ট্রিমে যে কাজটা হ্যাঁ করে আসছি পতঙ্গা থেকে লাখাম বাজার পর্যন্ত আমাদের যে এটা চালু হবে ওইটা আমরা কিন্তু ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা শেষ করতে চাচ্ছি যাতে টানেল দিয়ে ঢুকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সমস্ত গাড়িগুলো টানেল দিয়ে ঢুকে শহরে তা দ্রুত চলে আসতে পারে উড়াল সড়কের জন্য প্রণীত প্রথম ডিপিপিতে মাঝপথে গাড়ি ওঠানামা করতে নয়টি র্যাম্পের ব্যবস্থা ছিল মাঝপথে বিশাল জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে সংশোধিত ডিপিপিতে চোদ্দটি র্যাম্পের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে চট্টগ্রাম শহরের একটাই রাস্তা মেইন রাস্তা ওইটার উপরে কিন্তু আমরা কাজটা করছি এখন বিকল্প সড়ক হলো এখন চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড হলো বা অন্যান্য রোডগুলো হচ্ছে কিন্তু আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে যে যাতে দ্রুত সময় এই কাজটা শেষ করে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে এয়ারপোর্ট থেকে লোক ইয়াতে চলে আসতে পারে চট্টগ্রাম সিটি সেন্টারে চলে আসতে পারে উড়াল সড়কটি চালু হলে শহর থেকে চট্টগ্রাম বিমানবন্দর কিংবা পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে যাতায়াতে তিন থেকে চার ঘন্টা সময় সাশ্রয় হবে বিদেশি বিনিয়োগকারী কিংবা ক্রেতারাও উপকৃত হবে যাতায়াতের কথা চিন্তা করে বিদেশি ক্রেতারা আসতে চায় না এখন সেইটার অবসান হলে ব্যবসা বাণিজ্যে বিশাল বিশাল আকার বেড়ে যাবে এটা সোজা কথা বোঝা যায় আবার এর সাথে লিঙ্ক আছে আমাদের মিরেশ্বরে এক্সপোর্ট প্রসিং জোন উন্নয়ন অর্থনৈতিক সাফল্য ও শিক্ষা চাকরিসহ পাঁচ ক্যাটাগরিতে বিশেষ অবদানের জন্য সফল জননী নারী হিসেবে পাঁচজনকে দেওয়া হয়েছে শ্রেষ্ঠ জয়িতা সমাননা পুরস্কার শিশু একাডেমি মিলনায়তনে পুরস্কার তুলে দেন জাতীয় স্পিকার জাতীয় সংসদের স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমি চৌধুরী পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন আলেয়া বেগম কেয়া ইসলাম জামিলা খাতুন সন্ধ্যা রানী বিশ্বাস ও সনুরানী দাস অনুষ্ঠানে স্পিকার বলেন যথাযথ সুযোগ দিলে নারীরা দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ও দৈনিক সমকাল আয়োজিত সভায় বক্তারা রাজধানীর বায়ু দূষণ রোধে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি তরুণদের আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন সমকাল কার্যালয়ে প্যানেল আলোচনায় বক্তারা এ আহ্বান জানান সমকালের সহযোগী সম্পাদক শেখ রোকনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার বক্তব্য রাখেন সমকাল উপদেষ্টা সম্পাদক আবু সাঈদ খান পানি সম্পদ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ ড আইনুন নিষাদ সহ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ও ওয়ার্ল্ড ভিশনের কর্মকর্তারা এরই সাথে শেষ করছি সন্ধ্যা সাতটার একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার উপজেলা চেয়ারম্যানের ওপর ইউনর কর্তৃত্ব থাকছে না আইনের ধারা বাতিল করল হাইকোর্ট স্মার্ট বাংলাদেশে দুর্নীতি থাকবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী পহেলা বৈশাখ থেকে ভূমি উন্নয়ন কর শতভাগ অনলাইন আরপিও সংশোধনের উদ্যোগ ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন রাজনীতিবিদরা ইসির প্রস্তাবে সাড়া দেবে না বিএনপি টাকা দিয়ে ছবি তুলে ভাইরাল করা হলুদ সাংবাদিকতা বললেন ওবায়দুল কাদের প্রতিবেদক গ্রেফতার এবং দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরিতে আশরাফুলের রেকর্ড ভাঙলেন লিটন এক ম্যাচ হাতে রেখেই আইরিশদের বিপক্ষে সিরিজ জয় দর্শক সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টোয়াল নম্বরে ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইট এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন পরের সংবাদ রাত নটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই